ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാനുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പെർളശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മാവിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ദിനേശ മാഷിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ കൃഷി സ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ദിനേശ മാഷ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാഷ്ക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അനാപസും ആ സാമ്പാളയൊക്കെ മിക്സായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കൊളത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിച്ച് വളർത്തുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റും വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് കുറേ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കൊളത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുളം ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ബാക്കി മാഷോട് ചോദിച്ചറിയാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടറിയാം ഇപ്പോൾ ഇത് വീടിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പ്രത്യേക കൃഷിയിലായിട്ട് പുറത്തേക്കല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ കല്ല് കെട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് എന്താ പറയുക കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പം അനാപസുള്ള ഒരു കുളത്തിൻ്റെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഇലകളൊന്നും വീഴാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വേറെ കുക്കുകളും മറ്റും വന്നിട്ട് കൊത്തുന്നതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലകൾ ഇടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ വീഡിയോസിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വലകൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയാണ് കണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇപ്പം മിക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിനേശ മാഷിനെ കുറിച്ച് പല പത്രങ്ങളിലും വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് മുൻപ് വിളവെടുപ്പ് സമയത്തൊക്കെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്താണ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മാഷ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് എടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് വെച്ചാൽ മത്സ്യകൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുറേ ട്രെയിനിങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം മാഷിൻ്റെ കൃഷി ഒന്ന് കാണിക്കാം എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏതെല്ലാം കൃഷിയാണ് മാഷ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും തർപ്പണ ടാങ്കിൽ ആ അനാപസും വാളയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓപ്പൺ കുളത്തിൽ പിലോപ്പി ഉണ്ട് മറ്റ് കാർപ്പ് മത്സ്യങ്ങൾ കറ്റിലാരോ ഹൂമുഖൽ അങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തുള്ളതില് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയായി അഞ്ചു വർഷം ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ആയിട്ടായി ആറാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത് അല്ല ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ചെയ്തത് അത് ഓപ്പൺ കുളത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ടാർപ്പൺ ടാങ്ക് പഴുതാക്കുള്ള ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തുണ്ട് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ ഇതിപ്പം സിൽപോളിൻ ടാങ്കിന്റെ എത്ര ജി എസ് എം ആണ് തിക്നസ് വന്നിട്ട് മിനിമം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങ് പോകണം ഇരുന്നൂറ് ജി എസ് എം ജി എസ് എം പോകണം ഇരുന്നൂറ് ജി എസ് എമ്മിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കിന്റെ പ്രശ്നം മുള്ളുകൊള്ളുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് ജി എസ് എം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷത്തോടെ നിങ്ങളെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലത്തെ മത്സ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാല്ലേ എന്നാലും നമുക്ക് മത്സ്യത്തെ കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാണ്ട് ഈ വല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാ മാഷ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് അന അനാപസ് വന്നിട്ടില്ല ആ അനാപസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ
എന്റെ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോ എന്റെ മുള്ളി ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് വേണം പ്രാക്ടീസ് വേണം കൊണ്ടേ പറ്റൂ നല്ല പരിചയമുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും കയ്യിൽ പിടിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നല്ലേ ഇത് പനാബസ് മത്സ്യമാണ് വലിപ്പുള്ള ഉണ്ട് ഇത് മാക്സിമം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിലുള്ള എത്ര വലിപ്പുള്ളത് ഉണ്ടാവും അരക്കിലോ അരക്കിലോ ആ ഒരു വലിപ്പുള്ളത് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ബ്രീഡിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ എട്ട് മാസം കൊണ്ടെല്ലാം ബ്രീഡ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ എത്ര ഇഞ്ച് സൈസിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായത് ചെറിയ ഓ രണ്ടിഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് ആ ഒരു സൈസ് തന്നെ അല്ലേ അത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായത് മാഷ എന്തായാലും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ പിടിക്കാൻ തോന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാണിച്ചു തരാ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വീടിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ഷീറ്റ് മതിയാവും ഇതിന് അതിൽ കുറഞ്ഞത് എടുക്കേണ്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ കോരുവല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോരുവല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ആസാം വാള കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അനാപസ് തന്നെ വന്നു അല്ലേ ശരിക്കും നേരത്തെ തന്നെ കാട്ടി സൈസ് ഉണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് ഇതിലിപ്പോ നിങ്ങൾ പെലറ്റ് ഫുഡ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടില്ല മാഷി കോരുമ്പോ എല്ലാം അനാപസ് തന്നെ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഒരുപാട് കിട്ടും അതെ അതെ കോരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഡക്ക് വീടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഡക്ക് വീടാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇതായിട്ട് അസോള അസോള ടൈപ്പ് ഡക്ക് വീട് എന്ന് പറയുന്ന അതേ സാധനം തന്നെ രണ്ട് ഇതുണ്ട് നമ്മൾ അസോളയും ഡക്ക് വീടും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനിക്ക് തോന്നി ഇത് അതെയാ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഡക്ക് വീടിന്റെ സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കപ്പിയെല്ലാം ഇട്ടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിലാണ് പിന്നെ അനാപസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഏകദേശം എട്ട് മാസം ആയതാണല്ലേ എട്ട് മാസം ആയതാണ് ഇത് അനാപസിന് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ടാങ്ക് ആണ് ഇത് നമ്മള് പിന്നെ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒട്ടും കുഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കല്ലുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കല്ല് വെച്ചിട്ട് ചെത്ത് കല്ല് വെച്ചിട്ട് അതിൽ മേലെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ചാക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഷീറ്റ് മോശമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അത്ര കട്ടിക്ക് അത്ര കട്ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിക്കായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ
നിങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടിലിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് പോലും ഈവൻ എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് പോലും നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴി കുഴിച്ചിട്ടല്ലേ ഷീറ്റ് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട കുഴി കുഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം കല്ല് മാത്രം കൊണ്ടിച്ചിട്ട് കല്ല് കെട്ടുകയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ലെയർ ഇതേപോലെ മേലേക്ക് കല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേറെ അധികം പണിച്ചെലവില്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം ആൾക്കാരെ കൂലിയൊക്കെ കൊടുത്തൊരു ടാങ്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് അതില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഇതേ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് അധികം ചിലവില്ലാതെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു പൈസ മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരാം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ആദ്യം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാല ആ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് പലർക്കും അനാവശ്യം ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ആ നല്ലതാണ് നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഓക്കെ അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് എത്ര നാൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം മഴക്കാലത്താകുമ്പോ തുലാവർഷം വരെ ഇടക്കിടക്കേ ചെയ്യലുണ്ട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാസം കൊണ്ട് വെള്ളം എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരി സാധാരണ മുറകളിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പകുതി വെള്ളമായിട്ട് പകുതി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ആ പകുതി വെള്ളം പുറത്ത് കളയുന്നുണ്ട് അത് ശരി അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ ആ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടാങ്ക് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ആക്ച്വലി വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇതിനിലേക്ക് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് കോല ആഴമുണ്ട് നല്ല താഴ്ചയിലെ കിണറാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് എന്തായാലും ആ മഴക്കാലത്താകുമ്പോൾ പുഴ വെള്ളം വന്നു മഴയിൽ തന്നെ ഇല്ലാതെ വെള്ളം തന്നെ കിട്ടും മഴ വെള്ളം തന്നെ കിട്ടും അതെ 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 ഈ മഴക്കാലത്ത് ശരിക്കും പിന്നെ ഈ മഴവെള്ളം കുറെ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ല മഴവെള്ളം ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡൗൺ ആണ് ആ ഓവർഫ്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് ശരി ഓവർഫ്ലോ വരാതെ രീതിയിൽ വിടും അല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടൈമിൽ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഫിഷറീസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് നാട്ടുകാരൊക്കെ പരിപൂർണ്ണ സഹകരണമായിരുന്നു ദിനേശ് മാഷിന് ഈ വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു സെയിലും നടന്നിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മാക്സിമം അവർക്ക് അന്ന് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം നമ്മൾ നടത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേ ദിവസം തന്നെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അതിലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം നമ്മൾ വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു നല്ല പബ്ലിസിറ്റിക്ക് നല്ലതാണ് പിന്നെ ആളുകൾ ഇതേപോലെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം സാധാരണ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം എന്തായാലും പിന്നെ ഒരു ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പബ്ലിസിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അന്നേ ദിവസം മുൻകൂട്ടി ഒരു പത്
ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അവരൊക്കെ എത്രത്തോളം അത് ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതപ്പോൾ ആക്ച്വലി മുമ്പേ എടുത്ത വീഡിയോ എൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അന്നെടുത്ത ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിനക്ക് അതിനകത്ത് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫിൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ വിളവെടുപ്പ് വീഡിയോ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ പകുതി സ്ക്രീനിൽ പകുതിയേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിലെല്ലാം എടുത്ത് ആ വീഡിയോ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മോഡിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണുക എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിളവെടുപ്പാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വീഡിയോ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും എന്തായാലും വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടാങ്കാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വെച്ചായിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇനി വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എത്ര നീളും വീതി എത്രയുണ്ട് മാഷ് ഏകദേശം ഇതെയോ ഒമ്പത് മീറ്റർ നീളോ ഒൻപത് മീറ്റർ നീളുണ്ട് അല്ലേ ഒൻപത് മീറ്റർ നീളും ആറ് മീറ്റർ വീതി ഒരു വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെള്ളം നിറയും ആ സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലെത്ര കപ്പാസിറ്റി വളയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് വാള ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാണ്ട് മറ്റ് സാങ്കേതിക ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അറുന്നൂറ് വാള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഡെപ്ത് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മീറ്റർ അധികം ഒരു മീറ്ററിൽ അധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിൽ അധികമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് വാള നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒൻപത് മീറ്റർ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് മീറ്റർ നീളും ആറ് മീറ്റർ വീതിയും ഇതിൽ അറുന്നൂറ് എണ്ണം വളരെ കൂളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അറുന്നൂറ് എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് പതിനഞ്ച് എണ്ണം കൂളായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എണ്ണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ആസാം വാള രണ്ട് കിലോ വരെ എല്ലാം തൂക്കം വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നര കൊല്ലം വെക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോ വരെ എല്ലാം തൂക്കം കിട്ടും അപ്പം ചില ആളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ട് കിലോ അല്ലെ ഒന്നര കിലോ ഒന്നര കിലോ ആ ഒരു റേഞ്ച് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഒന്നര വർഷം എല്ലാം കഴിയണം നമുക്ക് ഈ ആറു മാസത്തിൽ ആ ഒരു തൂക്കം കിട്ടൂല എന്നേ ഉള്ളൂ ശരിയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ കൊള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടാലോ എന്നാലും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നാച്ചുറൽ കോളാണ് അപ്പം മഴ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വലിയ വലിയൊരു വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കിട്ടും തോന്നുന്നു അല്ലേ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിപ്പം മഴക്കാലത്ത് മാഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി മത്സ്യമുണ്ട് അല്ലേ ഇത് വേറൊരു നാച്ചുറൽ കുളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ തിലോപ്പി ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് അര മീറ്റർ ജാസ് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ല സോറി മഴക്കാലം അല്ല വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കും ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടി എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പം മേലേക്ക് വല ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ സൈഡ് മേലെയും സൈഡും എല്ലാം വല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഇതിലുള്ള വെള്ളം പച്ചക്കറിക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വെള്ളം കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് പച്ചക്കറിക്കെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ തോട്ടം അടുത്ത് തന്നെ ഇല്ല കൊണ്ട് തോട്ടത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാലോ അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ സോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട കിണർ തന്നെ അല്ലെ എല്ലാത്തിലേക്കും അല്ലെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് ഉണ്ട് മഴക്കാലത്ത് ആ ഒരു നിറയുന്ന വെള്ളം തന്നെ മഴവെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു വലിയ മഴവെള്ളമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഴക്കാലത്ത് ആ അത് ശരി മഴക്കാലത്തെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പുതിയതായിട്ട് ഈ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നവരോട് മാഷ എന്താ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കൃഷിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സ് തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്തോട്ടെ ചെയ്തോട്ടെ അതായത് അധികം ഗൾഫുകാരാണ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് പറയാനുള്ളത് ഏത് കൃഷിക്കായാലും ഏത് സംരംഭത്തിനായാലും നല്ലൊരു മുൻ പരിചയ ആവശ്യമാണ് ആ നല്ലൊരു പരിശീലനം ലഭിക്കണം ലഭിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ പറയാനുണ്ട് മത്സ്യകൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നറിവ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാമത് പി എച്ച് നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യം വെള്ളത്തിന്റെ ഓക്സിജൻ പിന്നെ മത്സ്യത്തിന്റെ മറ്റു വാഴ്ച ഘട്ടങ്ങൾ അതിന്റെ ഘടന തീറ്റ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വിപണനം വിപണനം വലിയൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ട് വിപണനം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുത്താൽ നൂറ് രൂപ പോലും കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥിതി പല ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപ പോലും മത്സ്യത്തിന് തരാൻ തയ്യാറില്ല തയ്യാറില്ല അത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് മത്സ്യത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് തരൂല കിട്ടൂല കിട്ടൂല അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ വിൽപ്പന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ച് ചെയ്താല് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മാഷല്ല ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈമിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് മിനിമം കിലോ കിട്ടുന്നുണ്ട് കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ആവശ്യക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം അത് ശരി നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊരായ രീതിയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ശൃംഖല കണ്ടെത്തണം അല്ലെ ഇപ്പൊ വിഷമില്ല വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നൂറ് നൂറ്റമ്പതിലധികം ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ പിന്നെ വിളവെടുപ്പ് ഒരു ഉത്സവം പോലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫിഷറീസിന്റെ ആൾക്കാർ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യിട്ടുണ്ട് അത് ശരി എന്തായാലും മാഷ പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വ്യൂസിന് അറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഷ നമ്പർ കൊടുക്കും മാഷ നമ്പർ അവര് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളെ വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ കോളത്തിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് തിലോപ്പിയന്റെ ഒന്നിച്ച് വേറെ എന്താ മാഷ വാഴയിടാൻ പറ്റുന്ന നേരത്തെ കണ്ട പിന്നെ കുളത്തില് അനാബസും പിന്നെ വാഴയെല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അനാബസും വാഴയും മിക്സ് ആയിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് വാഴ കൂടുതൽ ആഹാരം എടുക്കും മറ്റു മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട് മറ്റു മത്സ്യങ്ങൾ വാഴച്ച കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അത് പടുതാ കുളത്തിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ അതിപ്പം പല ആൾക്കും സംശയമുണ്ട് പല ആളും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മിക്സ് ആയിട്ട് വളർത്തി കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മളും പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഇതേപോലെ തീറ്റയുടെ പ്രശ്നം വലിയ ഏരിയ പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ മത്സ്യത്തിനും അതെ അതെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലാതെ
കൃഷി വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പം കുറേ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കുളങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു വളരെ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരു ദുഃഖിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരരുത് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നവരോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വലുതാക്കി വലുതാക്കി കൊണ്ടുപോകാം ഒരു ആവേശത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരരുത് ആദ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇപ്പം മാഷ് പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് നല്ലോണം എക്സ്പീരിയൻസ് ആവണം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് മാഷും പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുള്ളൂ അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ നമുക്ക് മത്സ്യകൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ആർക്കും വലിയ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാഷ് പറഞ്ഞു അതും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളതായ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മാർക്കറ്റൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങളിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവസാനം അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് നമ്മൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയും കർഷകർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിക്കണം അതിനുള്ള ആളുകളെ കാണണം നമ്മളെ ഇപ്പം മാഷ്ക്ക് ഇടുന്ന തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് വിളവെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളവെടുപ്പ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഉത്സവം പോലെ തന്നെ നടത്താം ആൾക്കാരെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിളവെടുപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെല്ലാം സഹകരിക്കും എന്തായാലും സഹകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല എന്തായാലും പിന്നെ മാഷ് ഇത്ര കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഇനി ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നമ്പർ എന്തായാലും കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കി അവർ വിളിക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാം ഓ അത് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളിക്കലുണ്ട് ഇപ്പം ഡെയിലി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കോള് മത്സ്യകൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ വരലുണ്ട് വരാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മാഷ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഏകദേശം ഇപ്പം അഞ്ച് വർഷത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് മാഷ് ഒരു രണ്ടായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഈ രണ്ട് വർഷത്തിനിടക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വരികയും കൃഷി രീതി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കൃഷി രംഗത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി കടമൊക്കെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കിലോ മുതൽ ഒന്നര കിലോ വരെ തൂക്കുള്ള വാളയൊക്കെ അവർ പിന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും ആ ഒരു വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ മാഷിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൃഷിയെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും ഇന്ന് വിട പറയുന്നു നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സജീഷ് കോവിന്ദ് താങ്ക്